सिनेमात आम्हाला जे कलाकार दिसत आहेत त्यांना एकत्र ठेवणं किंवा त्यांच्याकडून काम करून घेणं तुमच्यासाठी किती अवघड होत नेहा आणि मितालीने माझ्या बरोबर ह्याच्या आधी काम केलेलं होतं त्याच्यामुळे त्या अगदी मला ॲक्टर म्हणून फारच जीवाभावाच्या होत्या आणि आम्ही कामं केलेली असल्यामुळे आम्हाला एक साधारण आमचं एक प्लॅटफॉर्म आमची एक पठडी आम्हाला एकमेकांना माहिती होती मी स्क्रिप्ट लिहायच्या आधीच नेहा आणि मितालीला सांगून आणि दादागिरी करून तू आहेस हा बरं असं सांगून मोकळा झालेलो होतो त्यांना मी थोडंसं टेक अँड थ्रो ग्रँटेड घेतल्यासारखं केलं भाऊंकडे जाताना मात्र मला थोडंसं तयारीने जावं लागलं मला स्क्रिप्ट कम्प्लीट गेल्यान झाल्यानंतर झालं का भाऊ कमर्शियल ॲक्टर आहे बिझी ॲक्टर आहे त्याच्यामुळे मला त्यांना पूर्ण तो प्रवास त्यांच्या कॅरेक्टरचा बबनचा नीट सांगावा लागला पण भाऊंबरोबर पण फारच अगदी सोपं आणि सहज डेट्सचा इश्यू सोडला तर बाकी असा काहीच प्रॉब्लेम नाही आला आणि भाऊंच्या म्हणजे एकदा मी कन्व्हिन्स झालो की नाही बबन म्हणजे भाऊच आहे त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा होता की भाऊंचं वेळेचा थोडासा प्रॉब्लेम होता सो सोमवार शन मंगळवार हवा येऊ द्या चालतं शनिवार रविवार थिएटर असतं तर मग बाकीच्या सर्व ॲक्टर्सनीसुद्धा मदत केली हे आमचं जे काही नशीबवान बनला हा बुधवार गुरुवार शुक्रवार बनला आणि सगळ्यांनीच मदत केली आणि ते भाऊ ॲक्टर म्हणून बोलण्यापेक्षा माणूस म्हणून पण असा आहे की एकदा त्यांनी आपल्याला असं गरीब तोंड केलं की आपण त्यांना कशालाही नाही म्हणू शकत नाही आणि खूपच म्हणजे सर्वांचाच सपोर्ट नसता तर हे घडलं नसतं आणि त्यामध्ये सुद्धा भाऊंनी असं नाही की बुधवार गुरुवार शुक्रवारच दिले त्यांनी सुद्धा कधी कधी त्यांची नाटकं ॲडजस्ट केली कधी कधी हवा येऊ द्यायचं रिहर्सल ॲडजस्ट केलं असं असं करत करत त्यांनी आम्ही हा सिनेमा कम्प्लीट केला जेव्हा मिडल क्लास लोकांशी कनेक्ट करणारा सिनेमा आपण करत असतो तेव्हा ते पडद्यावर उतरवणं तेवढंच कठीण असतं त्याबद्दल काय सांगाल हे खरं म्हणजे जे सोपं असतं ना तेच खरं म्हणजे सगळ्यात जास्त डिफिकल्ट असतं गंमत म्हणजे ह्या चित्रपटात म्हणजे आता चित्रपट जेव्हा मी बघतो कम्प्लीट झाल्याच्या नंतर तेव्हा जो चित्रपट भाऊ बबन ह्या परिघाभोवती फिरणारा होता आता मी जेव्हा बघतो तेव्हा मला त्याचं एक टोटली वेगळं कॉन्टेक्स्ट दिसतं त्याला त्याचं मला एक टोटली वेगळं इंटरप्रिटेशन दिसतं की त्याची जी बायको आहे ती ह्या त्याच्या सगळ्या प्रवासात त्याच्यासमोर उभी राहते प्रसंगी कणखर निर्णय घेते तर त्या बायकोमध्ये दडलेली आपल्या घराघरात असलेली एक आई जी असते त्या बायकोमध्ये दडलेली एक अशी आई जी आहे की जी कधीच कोणाचं वाईट चिंतू शकत नाही स्वतःच्या कुटुंबात जी वेळप्रसंगी करेक्ट डिसिजन घेते आणि त्या डिसिजनमध्ये कधीच कोणाचं नुकसान होणार नाही असं ती बघते तर ते मला सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं वाटतं आहे आणि ऑडियन्सेससाठीसुद्धा मी जर ती आई बघू शकतो आहे त्या सिनेमातली तर सगळे लोक आपापल्या आईला आपापल्या भोवती असलेल्या आपल्या बहिणीला आपल्या बायकोला त्या भूमिकेत बघतील आणि माझ्या मते सिनेमाचा सगळ्यात इमोशनल आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग आहे तो तोच आहे की शेवटी काय आपली रक्ताची माणसं आपली असतात आणि कधीच ते आपल्यासाठी वाईट निर्णय घेऊ शकत नाहीत आणि कधीच ते आपलं वाईट चिंतू शकत नाहीत आणि ती फॅमिली व्हॅल्यूज जपणारी फिल्म आहे आणि भाऊ एंटरटेनमेंट ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं मला असं वाटतं की हे जे आपापल्या आईला आपण त्याच्यात जे बघणं आहे ते खूप मला गरजेचं आणि महत्त्वाचं वाटतं सिनेमाबद्दल आम्हाला बरीचशी माहिती मिळाली आता पण जाता जाता प्रेक्षकांसाठी काय सांगा प्रेक्षकांना मेसेज देण्यात का काही मी मोठा नाही पण गंमत म्हणजे सिनेमा दिल्ली की दिवार नावाच्या उदय प्रकाश सरांच्या एका कथेवर आधारित आहे त्याचा कंटेंट फार मोठा आहे एकोणीसशे सत्तरच्या दशकात लिहिलेली गोष्ट जी दोन हजार साली प्रकाशित झाली आणि दोन हजार सोळा सतरा साली मी माझं इंटरप्रिटेशन करून नशीबवान करू शकतो आहे त्याच्यावर तर ह्या माझ्या बोलण्यातच वीस पंचवीस वर्षाचा कालावधी गेला आणि तरीसुद्धा ते आत्ताही तेवढंच रिलेव्हंट आहे म्हणजे आणि गमतीची गोष्ट म्हणजे ही गोष्ट जगभरात एकवीस भाषांमध्ये भाषांतरित झालेली गोष्ट आहे म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग इन इंडिया फ्रान्स इटली अशा ठिकाणी सुद्धा ही भाषांतरित झालेली गोष्ट आहे तर तिचा आवा का तिचा दायरा खूप मोठा आहे आणि मला असं वाटतं की मी मेसेज देण्यापेक्षाही जास्त मला महत्त्वाचं वाटतं की ह्या इतक्या मोठ्या कंटेंटला नशीबवानच्या निमित्ताने आम्ही हात घातला आमच्या माझ्या सगळ्या टीमने मला मदत केली भाऊ असतील माझे सगळे को ॲक्टर्स असतील माझे सगळे एच ओडीज असतील आणि आम्ही एक वास्तववादी चित्र उभं करू शकलो ज्याच्यामध्ये लोकांना ते रिलेट होईल लोकांना प्रत्येकाला 
एक आरसा तशा दिसणार आहे की आपण कुठे चुकतो आपण कुठे बरोबर असतो आपली सतत विवेक वृद्धी किती आपण जागी ठेवली पाहिजे आणि कसं आपण सरते शेवटी नशीबवान हा एक माणूस नशीबवान नाही ठरत प्रत्येक माणूस वेगवेगळ्या कॉन्टेक्स्टमध्ये नशीबवान ठरतो कोणी पैसा मिळाला म्हणून नशीबवान समजतो कोणी माझ्या जीवाभावाचे रक्ताचे लोकं माझ्याबरोबर आहेत म्हणून नशीबवान समजतो तर कोणी मी कशातून तरी सुटलो म्हणून नशीबवान समजतो असं त्या सिनेमाच्या एंडला प्रत्येक कॅरेक्टरला एक कम्प्लिशन आहे आणि प्रत्येक माणूस त्याच्यातून बाहेर पडून नशीबवान म्हणून बाहेर पडतो तर मला असं वाटतं चित्रपट पाहिल्यानंतर सुद्धा जो खरंच इंट्रोस्पेक्ट करणारा प्रेक्षक आहे जो खरंच त्या चित्रपटातून काहीतरी घरी घेऊन जाणारा प्रेक्षक आहे तो नक्कीच स्वतःला नशीबवान समजेल आणि चित्रपटाची सगळ्यात जमेची बाजू तीच आहे की इतक्या चांगल्या चांगल्या ॲक्टर्सनी इतक्या चांगल्या फिल्म क्रू बरोबर केलेला एक प्रांजळ आणि प्रामाणिक प्रयत्न आहे तर तो माझ्या मते प्रेक्षकांनी पाहिल्याशिवाय आम्ही आणि ते असे मिळून सगळे नशीबवान ठरणार नाहीत तर मला सग माझी सगळ्यांना विनंती ही आहे की की सगळ्यांनी चित्रपटगृहात जाऊन तो सिनेमा पाहावा आणि अकरा जानेवारीला तो येतो आहे तर चित्रपटगृहातली तुमची उपस्थिती तुम्हाला नशीबवान ठरवेल असं मला वाटतं धन्यवाद